Mkurugenzi msaidizi wa Idara ya Huduma kwa Jamii wa Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi Charles Nsanze amesema msanii wa maigizo Elizabeth Michael maarufu Lulu anaendelea na adhabu yake ya kifungo cha nje alioianza kuitumikia jana kwa kufanya usafi katika ofisi za wizara hiyo kwa muda wa saa nne kwa siku hadi atakapomaliza kifungo hicho Novemba mwaka huu. Charles Nsanze amesema hayo katika mahojiano maalum na mwandishi wetu Temaluge Kasuga na kufafanua mambo kadha kuhusu adhabu hiyo. Lulu ni mfungo ambaye tumempokea kama idala na kama ni sehemu ya kazi yetu amepangiwa kazi kufanya kwenye taasisi ya serikali ambayo ni wizara ya mambo ya ndani na hapa alipopangiwa kuna wafungwa zaidi ya kumi amekuja kuungana nao wanafanya kazi za usafi kwenye eneo hilo endapo atakaidi au kutofika kutekeleza adhabu ni hatua gani ambazo zinachukuliwa anapokuwa amekiuka eh, yale makatazo ambayo mahakamu yaweka na ambayo amesomewa kabla hajaanza kutumikia adhabu hii basi anaweza kurudishwa mahakamani na mahakama ikaamua inavyoona eza kumtafutia kum, kum, adhabu nyingine kumpa onyo na vitu kama hivyo kwa hiyo hayupo huru kina namna hiyo sheria imeweka utaratibu taratibu na sifa za mfungo anayeweza kupatiwa kifungo cha nje ukoje zaidi sheria ya huduma kwa jamii the community service act sheria hii inatoa fursa kwa mfungwa ambaye amepatikana na hatia na kafungwa na na mahakama kifungo kisichozidi miaka mitatu kuna scenario mbili hapa mfungo awe na kifungo kisichozidi miaka mitatu au kifungo kinaweza kikawa kosa lilolifanya kifungo chake ni zaidi ya, ya, ya miaka mitatu lakini kwa busara za mahakama ikaamua kutoa adhabu ya kifungo cha miaka mitatu kwa maana hiyo sasa huyu mtu atakuwa na sifa za kutumikia adhabu chini ya utaratibu wa kuhudumia jamii kwanza tunapunguza mrundikano wa wahalifu kwenye magereza yetu nafasi zizopo ni kidogo kwa hiyo wale wenye makosa madogo anapokuwa anatoka nje wana 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 wana, wana, wana nafasi kwa wale wafungwa ambao wanasaidi kukaa gerezani waweze kukaa kwa nafasi ambazo zinatosheleza lakini lingine e, tuna sevu gharama za kuhudumia wafungwa gerezani adhabu hizi zinatekelezwa vipi mfungwa akiwa kwenye utekezaji wa adhabu hizi anafanya kwa siku adhabu kwa masaa maine tu adhabu kwa masaa maine masaa mengine yaliyobaki E, kwa sababu hiyo uh, adhabu naitekeza bila malipo ni hizo kazi anazifanya bila malipo kwa hiyo amepewa fursa sasa ya kwenda kute, e, e, kutumia muda uliobaki kwa ajili ya kujitafutia riziki yake yeye na familia yake na watu wengine ambao wanamtegemea uh, adhabu hizi e, zina, zina, zina mfungo anatakiwa kuzifanya kuanzia siku ya Jumatatu mpaka Ijumaa kwa hiyo siku za weekend na public days mfungwa huwa hafanyi kazi na utaratibu wa kumsimamia mfungwa huyu uko vipi anapokuwa nje ya magereza naamini anatekeleza adhabu tena inakuwa ni kali kuliko ambavyo angekuwa ndani ya magereza kwa sababu huyu mtu anaangaliwa na macho ya watu wengi utaratibu wa kumsimamia huyu mfungwa ni kwamba anapokuwa amepewa amri ya kutumikia huduma za jamii ni lazima zile zile kazi zifanyike kwenye taasisi za serikali sio taasisi za watu binafsi ni taasisi za serikali na kwenye taasisi za serikali sasa pale anakuwepo msimamizi ambaye kila siku ana report na anatupangiwa kazi na yule anamwangalia je kazi ambayo amepangiwa imefanyika kwa ufanisi na pale ambapo haikufanyika kwa ufanisi anatoa maelekezo